Hola amigos de Moda en la Ciudad, soy Leonardo Ramírez y... Mario Plasencia. Y estamos haciendo una presentación de nuestro trabajo. Eh, somos curadores de una exposición que se llama De aquí, de aquí, de toda la vida. Sí. La idea del nombre es porque aquí en León, cada que te preguntan si eres de León o no, dices sí. La siguiente pregunta obligada es de aquí, de aquí, de toda la vida. Y siempre contestas sí, de aquí, de aquí, de toda la vida, con la mano en el pecho. <risa> que lo que hicimos fue hacer una reunión de... Eh, espacios que nos parecían representativos de la ciudad haciendo una serie de como metáforas y reunimos a una serie de diseñadores eh, de objetos y de moda para generar un ambiente eh, muy local pero al mismo tiempo eh, tratar de presentar todo lo que se está produciendo de diseño en la ciudad Sí, nos pareció importante hacerlo en este momento porque creemos que hay mucho talento Casi siempre el talento aquí en la ciudad vuela, se va a otras ciudades por lo mismo que, que son invisibles. Entonces con este ejercicio no estamos abarcando a, a todos, la verdad, porque pues, son, son muchísimos, pero mínimo a los que conocemos y los que se acercaron. Este, son más de 90 diseñadores en, 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 este, en este ejercicio y creo que es una forma de, de mostrarle a la demás gente que sí tenemos... Eh, pues con qué, ¿no? O sea, tenemos con qué defendernos en cuanto a diseño y propuesta y, y talento. Así es. Lo que hicimos con la exhibición fue eh, dividirla en una serie de, de lugares, como les dije hace un momento, representativos, que podrían ser como lugares también genéricos, es decir, hicimos una, un, un, el acceso principal, que es como la calle, y luego hicimos un, una... Eh, distribución de los pasos a partir de una fonda, una cocina, un cuarto de niños, un estudio donde además trabajan eh, durante gran parte de la semana una serie de creativos, un cuarto de motel y una eh, digamos una oficina de alcohólicos anónimos. Todo esto con la intención de contextualizar los objetos de diseño y de arte que están en la exhibición. Sí, algo también que bueno me gustaría un poco destacar es este la, la emoción de todo. Cada que invitábamos a alguien, la verdad se sentía súper emocionado por trabajar. Le echaban todas las ganas del mundo y, y creo que sí fue como muy en el momento indicado, ¿no? Para para, para nuestra ciudad. Estamos muy orgullosos de, del resultado. Así es. Creo que fue un como dice Mario un buen momento para eh, hacer un análisis y una investigación al, a lo que se produce en la ciudad desde la parte más industrial como los vasos de plástico por ejemplo o a la parte más eh, digamos experimental del diseño como en el caso del, de los Trinitate que es una compañía ya muy establecida de cerámica eh, haciendo una serie de traducciones de unas digamos una filosofía que se llama Wabi Sabi en torno a, las, a los asuntos que tienen que ver con los accidentes y con el tiempo y esas cosas que ya verán en un momento pues en fin, los invitamos a que vean cada uno de nuestros espacios eh, iremos comentando por supuesto qué tipo de, de materiales eh, usaron los diseñadores, los artistas y nosotros mismos como curadores eh, bienvenidos queremos comentarles que estamos en las instalaciones de la Galería Jesús Gallardo, que es parte de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Cultural de León. Estamos en la ciudad de León viendo la exposición de aquí, de aquí, de toda la vida, Historias para un Salón de Diseño. Y como les comentaba hace un momento, la exhibición está creada a partir de dos ideas fundamentales. Una es como recrear una parte exterior de la ciudad, de una parte tradicional de la ciudad de los años 50, digamos, eh, en un espacio muy, por supuesto, comprimido y por otro lado hacer una serie de referencias a determinados espacios eh, que se diseñaron en profeso para, para eh, integrar una serie de propuestas de diseño y de eh, artes visuales. Eh, Mario nos va a explicar algunas piezas de las que, estamos, de las que tenemos aquí. Eh. Sí. Pues mira, podemos empezar con la pieza que tenemos aquí. Esta es una interpretación de un jardín del artista plástico Miguel Ángel García. Eh, se, se hace con puro material de Textiles León, que es la empresa que, que nos apoyó con el material. Eh, es yo creo que una empresa muy eh, iconográfica de la ciudad. Yo creo que es la más grande en cuanto a, a productos de, de este tipo. Seguimos con lo que es el letrero de Tres Hermanos. Escogimos el logo de Tres Hermanos porque es un logo que no ha, no se, no ha sido alterado durante los últimos 50 años. Es súper iconográfico de la ciudad y yo creo que del país, no lo tenemos muy en, 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 adentro de, de la cabeza. 
Eh, después por otra parte tenemos la, la vitrina de las fábricas de Francia. Las fábricas de Francia fueron eh, fundadas en principios del siglo antepasado este, y sobrevivieron como hasta mediados del siglo pasado y pues fueron eh, muy importantes para la ciudad porque fueron los que trajeron toda la importación de, de Francia con objetos para casa, ropa, eh, zapatos. Eh, aquí está muy, ¿cómo se llama? Muy... Bueno, lo que hicimos fue sintetizar un poco eh, el espíritu de esta época con algunos objetos originales de la colección de los, de los dueños de fábricas de Francia de esa época. No es la misma empresa, eso es una... Ahora hay una, digamos, similar, con un nombre similar, es una empresa totalmente diferente. Y lo que hicimos fue invitar al diseñador Luis Verdad, que ahora está diseñando todo, todo el, los outfits para la gira de, eh, mundial de Madonna eh, Luis Verdad es un diseñador leonés que vive en Los Ángeles y que desarrolló toda la idea de eh, la parador a partir de nuestras sugerencias de, eh, de diseño y de, y de piezas ¿no? que, que teníamos y que habíamos eh, logrado reunir en, en, en este proyecto por otro lado hicimos una serie de eh, referencias a eh, espacios arquitectónicos como el que tenemos aquí representado en una pintura a propósito una pintura mural de 1900, eh, a partir de una foto de 1950 del arquitecto Agliberto Llamas pusimos este, este edificio por ser un edificio que representa muy bien la época de los años 50 esta idea de modernidad este desarrollo de la modernidad a partir de la arquitectura pero también lo pusimos porque hay un, es un punto importante de referencia en la ciudad porque aquí se comen eh, unas guacamayas muy buenas. ¿Qué son guacamayas? No son precisamente aves, son una serie de tortas de chicharrón duro con una salsa especial y lo que hicieron un par de artistas, Marcela Armas y eh, Ramsés Ruiz, fue hacer una interpretación de estas tortas de chicharrón, digamos, en una pieza que es casi una instalación ¿no? con, con dientes y eso. Y eh, desarrollaron eh, la idea completa haciéndonos la referencia a la, eh, de este espacio. ¿no? Por otro lado también hay una, una pieza que es una bicicleta que diseñan en eh, la ciudad de San Francisco del Rincón. Son, son bicicletas que en, construyen completamente ahí, son, eh, con un estilo vintage, por supuesto, y que... Eh, las hacen a la medida, uno puede eh, obtener una bicicleta totalmente diferente en cada pedido. Ya con esto, pues este, en la última pieza que tenemos es el caballito de, de madera. Este caballito pertenecía al bar de Lalo San Charles. Eh, este, este es de los bares que más, pues yo creo que lo teníamos más arraigado en la ciudad. Tristemente lo acaban de cerrar porque pues compraron el terreno y van a hacer un edificio muy grande. Entonces vale la pena destacar que existió. Ya una vez que estamos aquí adentro, estos son lo, eh, de lo que estábamos hablando que es del interior. El primer interior que tenemos es una cocina. El, la, lo que quisimos lograr aquí un poco era este híbrido entre cocina y jardín. Entonces es, la cocina es con muchos materiales reciclados como estos guacales que se convirtieron en cajones para la cocina. Después tenemos algo que me, nos gustó y nos llamó mucho la atención, el, el sistema para lavar la, la, eh, de lavadero. Es manual pero tienes el agua abajo y tú puedes elegir en qué lugar puedes almacenar el agua, si está muy jabonosa o poco jabonosa y cuando se te llena tú esta la usas para ir a regar las plantas que tienes aquí arriba. Eh, también el gas viene adentro entonces es completamente móvil tú lo puedes tener en un interior y usar en exterior cuando se te antoje ¿no? es, el diseño es de Cocina Cirlo y el diseñador es Mauricio Rodríguez si, sí, él la diseñó por completo después tenemos esta pieza que es este, las lámparas guacal estas son módulos eh, todo esto puede ser armado y desarmado para que tú las puedas acomodar como quieras te pueden funcionar como maceteros o también para poner este, tus libros de cocina o, o cualquier otra cosa y acá atrás tenemos la pieza más grande de, de este espacio que es la de Trinitate que es Wabi Sabi, para eso Leonardo nos va a explicar bueno, yo acabo de leer un poco sobre la filosofía de Wabi Sabi y tiene que ver con 
los objetos que tienen ciertos efectos o, o tienen cierta fealdad producida a partir del tiempo. Pero justamente esta, lo que hace esta filosofía, digamos, es eh, encontrar en esa temporalidad, en esa fealdad, una estética bastante particular a la que le nombran wabi-sabi. Wabi-sabi es una palabra que está compuesta por dos palabras. Wabi y sabi. Wabi, eh, no recuerdo qué es exactamente, pero sabi tiene que ver con una, un asunto de, de ejecución. Eh, lo, que están, lo que están viendo ustedes son una serie de piezas de Wabi Sabi que hicieron le, la señora Graciela de, de, de la empresa Trinitate, que es una cerámica muy importante en la, en la ciudad y en, y en el país, de esos, a, a, al, al nivel de calidad que manejan en su trabajo. Pero lo interesante es que crean una serie de piezas muy cercanas a naturalezas muertas o... Eh, con cerámica, ¿no? Todas las piezas, si se fijan, están pegadas y lo que hacen es aprovechar este error de, del que estábamos hablando hace un, hace un momento, ¿no? Como este, por ejemplo. Este es una pieza sobrecocida que se derritió. De hecho, esta parte de aquí es parte del horno. Eh, esta pieza que tenemos es el piso del horno que tienen que perderla porque se fusionó con, con, con la pieza de arriba. La señora ya nos mencionaba que ella jamás tira una pieza a la basura porque ella cree mucho en el reciclaje y estas piezas que, que para otra, otra gente las ve como defectos, ella les encuentra el amor porque siempre cuentan una historia. Por ejemplo, esto pudo haber sido que el hornero se quedó dormido y fue demasiado tiempo en el horno y, y echó a perder la pieza, pero en realidad se convirtió en, en una pieza guabi -sabe. Ahora, también para nosotros era importante mostrar digamos, todo este trabajo hecho por... Eh, Trinitate, porque fundamentalmente, como les dije hace un momento, el, ellos eh, generan una serie de objetos que eh, producidos de manera industrial, pues para hacer vajillas o, 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 o cosas de, decorativas, ¿no? Digamos que esta es la parte más artística o la línea arti eh, más artística de, de la cerámica Trinitate, ¿no? Hay una serie de objetos más también en, en este espacio, como eh, el absenta que, que fabrican en esta ciudad, curiosamente. Esa historia está padre, las va a contar. Se las puedo contar. El chavo que está haciendo esta de Cae Luz está obsesionado con el ajenjo y la forma en, en cómo te lo tienes que tomar. Entonces él, él mandó traer unas botellas no abiertas de Francia de principios del siglo pasado. Las mandó a analizar con un espectógrafo porque él quería ser muy fiel a la receta que tomaban los impresionistas y todos ellos. Y, 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 result, y, y el resultado es esa botella la verdad es un ajenjo muy diferente con las características que tenían ahí y te venden la, la botella junto con la explicación de cómo tomártela, te venden los vasos y toda la parafernalia que viene alrededor de hecho es un orgullo que sea de aquí de León este, si ¿sí quieres explicar las, eh, las mermeladas la, bueno, las mermeladas son de la Sierra de Santa Rosa está en Guanajuato, Guanajuato rumbo a la ciudad de Dolores Hidalgo ellos son una cooperativa muy importante de productores de, de, de mermeladas, jabones y este tipo de cosas, eh, donde hacen productos eh, gourmet dependiendo de la temporada. Por ejemplo, hay eh, mermeladas de joconostle o de nopal o de otro tipo de frutos de, o de la sierra o de tejocote, por ejemplo, de la sierra o de los lugares áridos. Eh, ellos han, han tenido como un, un éxito bastante importante con sus productos y nos pareció importante incorporarla a esta exhibición que, que, que habla justamente de lo que se produce en la ciudad. ¿no?